அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஆரி எம்ப்ராய்டரியில் செகண்ட் டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம செயின் ஸ்டிச் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போயும் நான் ரெண்டு லைன் பார்த்திங்கன்னா செயின் ஸ்டிச் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டபுள் செயின் ஸ்டிச் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து செயின் தான் போடணும் ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து செயின் எனி கலரில் இல்லை சரியில் எதுலனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் ஸோ லூப் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் போட்டிருக்கேன் நான் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வீடியோவில் கிளியராக தெரியும் ஸோ அதனால் பெருசாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு செயின் முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் செயின் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செயினோட லூப்குள்ளேருந்து எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செயினோட லூப்குள்ளேருந்து எடுத்து செகண்ட் செயின் இப்போ நான் போடுறேன் பாருங்கள் நான் இப்போ வேறு ஒரு கலர் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும்னு வேறு கலர் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு செயின் லூப்லேருந்து எடுத்து செகண்ட் செயின் லூப் அடுத்து ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செயினோட லூப்குள்ளே விட்டு விட்டு அடுத்த செயினை நம்ம போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து டபுள் செயின் ஸ்டிச் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஜரியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை சிவிங் த்ரெட் எதுலனாலும் அது உங்கள் கன்வீனியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில்க் த்ரெட்டு டபுள் த்ரெட்டாக எடுத்துக்கோங்க டபுள் பெல் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஸோ டபுள் பெல் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு வேறு என்ன கன்வீனியண்ட்டாக என்ன கலரில் கிடைக்கிதோ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா டபுள் செயின் ஸ்டிச் இது எதுக்கெல்லாம் போடலான்னா நெக் லைனில் ஒரு லை நெக் லைனில் கண்டினியூஸாக ஒரு ரெண்டு லைன் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃப்ளவரோ ஒரு லீஃபுக்கு கூட ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் க்ரீன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் கலராக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அழகாக இருக்கும் ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா டபுள் செயின் ஸ்டிச் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த செயின் ஸ்டிச் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செயினோட லூப்குள்ளேயும் விட்டு விட்டு எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து டபுள் செயின் ஸ்டிச் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த த்ரெட்டு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதில் போட்டு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதே தான் செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ க்ரீன் கலரில் ரெண்டாக போட்டு தான் எடுத்திருக்கேன் சில்க் த்ரெட் டபுளாக போட்டு எடுத்திருக்கேன் நான் நம்ம இப்போ என்னென்னா ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்காகனா கட் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கட் ஒர்க்கும் பண்ணலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி கொடி டிசைனுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு லைன் செயின் கொடுத்துட்டு மேலே ஜிக்ஸாக கொடுத்தீங்கன்னா கூட அழகாக இருக்கும் ஸோ அது எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி செயின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம மேலே இல்லைனா கீழே ஏதாவது ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் எடுத்துட்டேன் இப்போது இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா க்ளியராக காட்டுற மாதிரிங்க மேலேருந்து வி ஷேப்பில் வரணும் மேலேருந்து எடுத்து இந்த செயினுக்கு நடுவில் இங்கே எதுக்குமே நீங்கள் நாட் போ லாக் போடணும் சின்ன ஸ்டிச் போடணும்னு அவசியம் இல்லை மேலேருந்து எடுத்து கீழே மேலே கீழே மேலே அப்படியே ஜிக்ஸாக்காக போடணும் நான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தள்ளி தள்ளி போடுறேன் பட் நீங்கள் ஒரு ப்ளவுஸோ சுடிதாருக்கோ போடும்போது நெருக்கமாக போட்டிங்கன்னா தான் அழகாக இருக்கும் செயின் ஸ்டிச்சுமே அப்படி தான் நெருக்கமாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் அது அழகாக இருக்கும் ஸோ மேலே கீழே செயின் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே கீழே இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா செயின் ஸ்டிச்சுக்கு ஒரு லாக் மாதிரி நீங்கள் கட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஊதுபத்தியோ காயிலோ வைக்கும்போது இல்லை வந்து ஃபெவ் க்ளூ போட்டு கட் பண்ணும்போது துணியிலேருந்து இந்த செயின் ஸ்டிச் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம போடுவோம் இந்த ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் இதை நீங்கள் டிசைனுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் டிசைனுக்கு போட்டிங்கனாலும் அருமையாக இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தள்ளி தள்ளி போடுறேன் நான் நான் அடுத்து உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பக்கத்தில் நெருக்கமாக போட்டாலும் அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்றது உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் ஸோ இப்போ நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ லாக் போட்டு முடிச்சிடுறேன் நான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு என்ன எண்ட் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் ஸோ நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்காக நான் வந்து பெரிய செயினாக போட்டிருக்கேன் பெரிய ஜிக்ஸாக்காக போட்டிருக்கேன் இதையே வந்து நம்ம சின்னதாக போட்டால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ஷேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஜிக்ஸாக்கை நான் எவ்வளோ குட்டியாக எடுத்துகிட்டு வரலான்றதை காட்ட போகிறேன் நான் ஸோ நான் இப்போ ஜரி தான் எடுத்திருக்கேன் கோல்டன் கலர் ஜரி த்ரெட்டு சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சாக போடும்போது
ஸோ முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஜிக்ஸாக் போட போகிறோம் ஸோ பக்கத்தில் பக்கத்தில் போட போகிறோம் ரொம்ப க்ளோஸாக போட போகிறோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அதே வந்து உங்களுக்கு திக்காக ஒரு ஸ்டிச் மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் ஒரு நெக்கில் ஒரு லைனாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி கொடி டிசைனுக்கு சிங்கிள் செயின் கொடுத்துட்டு கூட இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் த்ரெட்லேயும் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆரியில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் செயின் ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ மோஸ்ட்லி செயினில் இந்த ஜிக்ஸாக் கற்றுக்கோங்க ஜிக்ஸாக் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு ஸோ நெருக்கமாக போடும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அது எவ்வளோ வந்து க்ளோஸாக அழகாக வருது அது ஒரு டிசைன் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே வரும்போது நீடல் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்கன்னா ஊசி அதே கீழே கொண்டு வரும்போது அப்படி திருப்பிக்கணும் ஸோ மேலேயும் கீழேயும் வரும்போது நீங்கள் நீடலோட பொசிஷனையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அழகாக மாற்றிக்கோ அந்த கொக்கி சைடு எப்படி வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பெரிய விஷயமாக தெரியும் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதையுமே நீடல் எங்கே இருக்குது ஹூக் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கவே தேவையில்லை கடகடன்னு போட்டே போயிடலாம் ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சிங்கிளாக போட்ட செயினுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா பெருசாக போட்டிருக்கு டுட்டோரியலுக்காக நான் பெருசாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அவ இது வந்து என் சிம்பிளாக தெரியும் ஸோ இதை வந்து ஒரு டிசைனில் கொண்டு வரும்போது நல்லா அழகாக பட்டையாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க செயின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டபுள் செயின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஜிக்ஸாக் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கேர்வ்ஸ் இந்த மாதிரி கேர்வ் போட்டுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சர்க்கிள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம செகண்ட் டூட்டோரியலில் எப்படி ஷார்ட்னஸ் கொண்டு வரதுன்றத பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ ஒரு லீஃப்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டிசைன்லேயோ அந்த கார்னர் எட்ஜ் வரும்போது அந்த ஷார்ப்பை எப்படி கொண்டு வரதுன்றத நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இதுதான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃப்